നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗ്യാൻ അക്കാദമി മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന രാജകുമാരുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബാബറെ പറ്റിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്ന ഹുമയൂണിനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതുവരെയ്ക്കും ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ പറ്റിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്തെ പരിഷ്കാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും വിശദമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുഗൾ രാജവംശത്തിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെയും തീമൂറിൻ്റെയും പിൻഗാമികളായിരുന്നു മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ തിമുറിഡ്സ് എന്നും മൊങ്കോൾസ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു യൂറോപ്യൻസ് ആണ് അവർക്ക് മുഗൾ എന്ന് പേര് സമ്മാനിച്ചത് അവർ ആദ്യം സംസാരിച്ചിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ചകത്തായ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഉറുദു ആയിരുന്നു അവരുടെ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് അതിനുശേഷം ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡോ പേർഷ്യൻ കൾച്ചർ അവർ കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത് പേരുണ്ട് അതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ രാജ് ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ആറ് പേരെ മാത്രമാണ് മഹാന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മൂന്നാമനാണ് അക്ബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് വരെക്കുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഹുമയൂണിൻ്റെയും ഹമിതാ ബീഗത്തിൻ്റെയും പുത്രനായി അദ്ദേഹം ജനിച്ചു ഹുമയൂൺ ബാച്ചിൽ ഓഫ് കനൗജിന് ശേഷം വോണ്ടററായിട്ട് നടക്കുന്ന ആ സമയത്തായിരുന്നു അതായത് ശേഷാസുരിയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം വോണ്ടററായിട്ട് നടക്കുന്ന ആ സമയത്തായിരുന്നു അക്ബറിൻ്റെ ജനനം ഹുമയൂണിൻ്റെ കാലശേഷം പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അക്ബർ നിരക്ഷരനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അക്ബർ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണകാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ആവശ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ സഹായിച്ചിരുന്നത് ബൈറം ഖാൻ ആയിരുന്നു ദ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും അക്ബർ ചക്രവർത്തി തന്നെയായിരുന്നു അതായത് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അക്ബർ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഒമ്പത് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഒമ്പത് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു വിവിധ കലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തേത് വീർബൽ ഇവരെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നവരത്നങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു നയൻ ജുവൽസ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ബീർബൽ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം വിദൂഷകനായിരുന്നു കോട്ട് ജസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് മഹേഷ് ദാസ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് ബീർബൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം മഹേഷ് ദാസ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം വിദൂഷകനായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് തുളസീദാസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദി പോയറ്റായിരുന്നു ഹിന്ദി കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് മഹാചരിതം ര മൂന്നാമത്തേത് അബ്ദുൾ ഫൈസൽ അബ്ദുൾ ഫൈസൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അക്ബറിൻ്റെ ജീവചരിത്രങ്ങളായ ഐനി അക്ബാരിയും അക്ബർ നാമ ഈ രണ്ട് ജീവചരിത്രങ്ങൾ അക്ബറിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയ ജീവചരിത്രങ്ങളാണ് ഐനി അക്ബാരിയും അക്ബർ നാമയും ഇത് രചിച്ചത് അബ്ദുൾ ഫൈസൽ അബ്ദുൾ ഫൈസലിൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു അബ്ദുൾ ഫൈസി അദ്ദേഹം മഹാഭാരതത്തിനെയും ലീലാവതിയെയും ലീലാവതി ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ ബുക്കാണ് ഈ രണ്ടിനെയും പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അബ്ദുൾ ഫൈസി അദ്ദേഹമാണ് മിയാൻ ടാൻസൻ അദ്ദേഹം ഒരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു രാജ തോട് തോടർ മണ്ഡൽ രാജ തോടർ മാൾ എന്നും കൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു രാജ തോടർ മണ്ഡലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ ഈ രാജ തോടർ മണ്ഡൽ ഷേർഷാ സുരിയുടെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററായിരുന്നു അതിനുശേഷം അക്ബറിൻ്റെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററായിട്ട് തുടർന്നു അടുത്തത് മഹാരാജ മാൻസിങ് മഹാരാജ മാൻസിങ് ആയിരുന്നു അക്ബറിൻ്റെ മിലിറ്ററി കമാൻഡർ ഒമ്പതാമത്തേത് ബദൗനി അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്രകാരനായിരുന്നു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് രാമായണത്തിനെ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജിമ ചെയ്തത് തർജിമ ഐ രാമായം അതായിരുന്നു ആ
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ പറ്റിയിട്ടുമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി അക്ബർ ചക്രവർത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ രണ്ട് പ്രശസ്തമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപത്ത് രണ്ടാം പാനിപത്ത് യുദ്ധം ഒന്നാം പാനിപത്ത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് മുഗൾ രാജവംശം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിന് ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കുകയും ബാബർ ഇബ്രാഹിം ലോദി അവസാനത്തെ സുൽത്താനേറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്ന ലോദി ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ അവസാനത്തെ റൂളർ ആയിരുന്ന ഇബ്രാഹിം ലോദിയെ ബാബർ തോൽപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ രാജവംശം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ അക്ബറും ഹെമൂവും തമ്മിലായിരുന്നു രണ്ടാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം നടന്നത് അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഹെമൂവിനെ അക്ബർ പരാജയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്തമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നായിരുന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൽദിഗഡ് മഹാ റാണ പ്രതാപ് അതായത് രജപുത് രാജാവായിരുന്ന മഹാ റാണ പ്രതാപ് ബീഹാറിലെ മഹാറാണ പ്രതാപും അക്ബർ ചക്രവർത്തിയും തമ്മിലായിരുന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൽദിഗഡ് ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിച്ചത് മാൻസിംഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിരുന്നു സൈനാധിപനായിരുന്ന മാൻസിംഗ് ആയിരുന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൽദിഗഡിൽ മഹാറാണ പ്രതാപിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അക്ബറിൻ്റെ കൂടെ നിന്നത് ഹൽദിഗഡ് യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ നടന്ന ഹൽദിഗഡ് യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി മഹാറാണ പ്രതാപിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഷേർജ സിറിയുടെ ഭരണ ക മാതൃക തന്നെയാണ് അക്ബറും സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സ് കളക്ഷനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ദാഹശാല സിസ്റ്റം എന്നായിരുന്നു ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് കളക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതായത് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിക്കാർ പത്ത് വർഷത്തെ ആദായത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റിന് ഇതാണ് ദാഹശാല സിസ്റ്റം ഇത് കൂടാതെ അന്നത്തെ ജമീൻദാരികൾ ജമീൻദാർക്ക് ഒരു റൈറ്റും കൂടി കൊടുത്തു ലോൺ അദ്ദേഹ ആ ജമീൻദാരിൻ്റെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം അതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൃഷിക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും സമീൻ ദാസിന് കൊടുത്തു ഇതാണ് ദാഹശാല സിസ്റ്റം യുദ്ധ തടവുകാരുടെ അടിമത്തത്തിനെ അദ്ദേഹം അബോളിഷ് ചെയ്തു നിർത്തലാക്കി അതുകൂടാതെ ജാസിയ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഫിറോഷ തുഗ്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് മുതൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടാക്സ് ആയിരുന്നു ജാസിയ ഈ ഒരു ടാക്സിനെയും അദ്ദേഹം നിർത്തലാക്കി അപ്പോൾ യുദ്ധ തടവുകാരുടെ അടിമത്തത്തിനെയും ജാസിയ എന്നുള്ള ഒരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായത്തിനെയും ജാതി അതായത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു ടാക്സ് കളക്ഷൻ അതാണ് ജാസിയ ഈ രണ്ടിനെയും അദ്ദേഹം നിർത്തലാക്കി ഇത് കൂടാതെ ദിൻ ഇല്ലാഹി അങ്ങനെ ഒരു മതം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു എല്ലാ മതങ്ങളുടെ എസൻസും എല്ലാ മതങ്ങളുടെ നല്ല വശങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദിൻ ഇല്ലാഹി എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ മതം അക്ബർ സ്ഥാപിച്ചു ഈ ഒരു മതത്തിലേക്ക് ആരെയും അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചില്ല ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു ഒരു ആരാധനാലയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റോ ഇതിൻ്റെ പേരിലൊരു റിലീജിയസ് ബുക്സോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതാണ് ദില്ലി ദിൻ ഇല്ലാഹി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അക്ബർ ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു മതം സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് കൂടാതെ അതൊരു കലണ്ടറും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഇല്ലാഹി കലണ്ടർ ആദ്യത്തെ ജസ്യൂഡ് സിസ്റ്റം അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരീഡിലായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിനെ പറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടും അറിയാനായിട്ട് ദിനില്ലാഹി മന മതം സ്ഥാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും അറിയണം എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നായി തുടരണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ മതങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള ജസ്യൂഡ്സിനെ ജസ്യൂഡ് പ്രീസ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു റാൽ ഫിച്ച് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് പയനിയർ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ
ഫിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഭരണ പരിഷ്കാരമാണ് മാനസബ്ദാരി സിസ്റ്റം മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു എന്ത് മാനസബ്ദാരി സിസ്റ്റം മാനസബ് എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി മാനസബ്ദാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈനികൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ ഓഫീസേഴ്സിനും അതായത് ആർമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർമിയിലെ ഓരോ ഓഫീസേഴ്സിനും അദ്ദേഹം ഒരു റാങ്ക് കൊടുത്തു ആ റാങ്കിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാലറീസും കൊടുത്തു അതായത് റാങ്കിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശമ്പളങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ബ്രിട്ടനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ റൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് അക്ബർ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടുബാക്കോ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടുബാക്കോ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അക്ബർ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു ഭരണാധികാരി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇൻഫാലിബിലിറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എല്ലാ റിലീജിയസ് മാറ്ററിൻ്റെയും സുപ്രീം ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു പദവിയും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മാനിച്ചു ഇൻഫാലിബിലിറ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാ മതങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സുപ്രീം ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു എത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആറ് മജസ്റ്റിക് ആർക്കിടെക്ചറൽ ക്രിയേഷൻസ് ആയിരുന്നു അക്ബറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മിതികളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ആഗ്ര ഫോർട്ട് ആഗ്രയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഫത്തേപൂർ സിക്രി അതൊരു സിറ്റിയാണ് അക്ബർ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അതായത് ആഗ്രയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു സിറ്റിയാണ് എന്ത് ഫത്തേപൂർ സിക്രി രണ്ടാമത്തേത് ബുലന്ത് ദർവാസ ഫത്തേപൂർ സിക്രിക്ക് പോകുന്ന കവാടമാണ് ബുലന്ത് ദർവാസ ഈ ബുലന്ത് ദർവാസയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഗേറ്റ് വേ ഹയസ്റ്റ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആണ് ബുലന്ത് ദർവാസ നാലാമത്തേത് ലാഹോർ ഫോർട്ട് അഞ്ചാമത്തേത് ഇബാദത്ത് ഗാന ഇബാദത്ത് ഗാന അല്ലെങ്കിൽ അബാദത്ത് ഗാന എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ അക്ബർ ദിന്നിലാഹി മതം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ മതങ്ങളുടെ എസൻസും എല്ലാ മതങ്ങളുടെ നല്ല വശങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നല്ല വശങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ് ഒരു ഡിബേറ്റ് പോയിൻ്റ് വേണമായിരുന്നു അതാണ് എന്ത് ഇബാദത്ത് ഖാന വിവിധ മതങ്ങളിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു വേദി അതാണ് എന്ത് ഇബാദത്ത് ഖാന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇബാദത്ത് ഖാനയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അവസാനത്തേത് പഞ്ച്മഹൽ പഞ്ച്മഹലും ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ച്മഹലിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതൊരു ഇൻഡോ പേർഷ്യൻ ആർക്കിടെക്ചറാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിളിൽ കാണുന്ന രീതിയും അതേപോലെ പേർഷ്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഒരു 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 കോംബോ ആണ് എന്ത് പഞ്ച്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതികൾ ഈ നിർമ്മിതികളെ പറ്റി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാം അതിനൊരു ചെറിയ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആറ് നിർമ്മിതികളുടെയും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ആൽഫി ബി പി എ എൽ എഫ് ഐ ബി പി ആൽഫിയുടെ ബി പി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫിയുടെ ബി പി ഫെയിൽ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലൂ എ എൽ എഫ് ഐ ബി പി എ ഫോർ ആഗ്ര ഫോർട്ട് എൽ ലാഹോർ ഫോർട്ട് എഫ് ഫത്തേപുർ സിക്രി ഐ ഇബാദത്ത് ഖാന ബി ബുലന്ത് ദർവാസ പി പഞ്ച്മഹൽ ആൽഫിയുടെ ബി പി ഫെയിൽ ആണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു നിർമ്മിതികൾ അക്ബറിൻ്റെ നിർമ്മിതികൾ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ അക്ബർ മരണമടഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിക്കന്ദറയിലാണ് അത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്ന ജഹാംഗീർ ആയിരുന്നു ഇത്രയുമാണ് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജഹാംഗീറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഷാജഹാനെ പറ്റിയിട്ടും വിശദമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് ഇതുവരെയ്ക്കും സബ്സ്ക്